তো আমরা গত ক্লাসে এই প্যারা হোম মেনু অপশন থেকে যে সাব অপশন গুলো ছিল প্যারাগ্রাফ এই প্যারাগ্রাফ পর্যন্ত আমরা কাজ দেখেছিলাম এখন আমরা দেখব যে স্টাইল এই স্টাইলের মধ্যে আসলে কি কি আছে স্টাইল বলতে যে আমার এই যে লেখাটার যে যেমন এখন আমরা আছি নর্মাল স্টাইলে আমরা মূলত এই নর্মাল স্টাইলে আমরা কাজগুলো করব কিন্তু দুই একটি ক্ষেত্রে অনেক যেমন আমরা যদি কোনো ইন্টারভিউতে যাই সে ক্ষেত্রে অনেকে প্রশ্ন করে যে হেডিং স্টাইল আছে নো স্পেসিং স্টাইল আছে হেডিং ওয়ান হেডিং টু টাইটেল মানে এই সমস্ত তারা প্রশ্ন করে বা যখন প্র্যাকটিক্যালি আমরা করতে যাই প্র্যাকটিক্যাল যখন কম্পিউটারে আমরা কাজ করতে যাই আমাদের একটি এই প্রশ্ন দেয়া হয় সেই প্রশ্নে আমাদের লেখা থাকে যে আপনি হেডিং টু অপশন হেডিং টু এ কাজ করেন বা হেডিং ওয়ান এ কাজ করেন অথবা সাব টাইটেলে কাজ করেন মানে এইভাবে কিছু লেখা দেয় তখন কিন্তু আসলে আমরা কি করে বুঝতে পারি না আসলে আমাদের এই যে অপশন গুলো আছে এই অপশন গুলোই তারা মেনশন করে বলে দেয় যে আপনারা নির্দিষ্ট একটি অপশন নিয়ে কাজ করুন তো এটা মূলত কোনো কাজে ব্যবহার শুধুমাত্র ইন্টারভিউর ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় আমরা যে কাজটা আমরা সাধারণত করে থাকি সেটা শুধুমাত্র নর্মালেই আমরা কাজগুলো করব দু একটা ক্ষেত্রে যারা ইন্টারভিউ ফেস করবেন তাদের জন্য মানে এই বিষয়টা যেহেতু আমিও ইন্টারভিউ ফেস করেছিলাম যেমন কারিগরি শিক্ষা বোর্ড থেকে অ্যাসেসমেন্ট নেওয়া হয় তো সেখানে আমি আইটির উপরে যখন কাজ করেছি তখন তারা পরে আর কি যখন ওপেন করছি তখন এই হোম মেনুর দিকে তাকাই এইটা মানে বুঝতে পারছি তো আপনারা এই ক্ষেত্রে এই যে মানে বিভিন্ন স্টাইল আর কি এক একটা স্টাইলে এক একটা কাজ মানে করা হয় এটার বেশি কোনো কাজ নাই আমরা নর্মালি যে কাজগুলো করি আমরা শুধুমাত্র নর্মালি এই কাজগুলো আমরা করব আমরা যে রাজিনার কাজগুলো করব আচ্ছা তারপর আছে চেঞ্জ স্টাইল এই যে চেঞ্জ স্টাইলে যদি আসি আমরা এখানে বিভিন্ন স্টাইল আছে তো আমরা দেখতেই পারছেন যে চেঞ্জ স্টাইল মানে লেখার যে স্টাইল গুলো আমার কিভাবে হবে সেই স্টাইল গুলো এখান থেকে দেখা যাচ্ছে পরিবর্তন করা যাবে আমার বিভিন্ন ধরনের যে লেখা থাকবে সেই লেখাগুলো এখান থেকে করা যাবে তো আমরা আসি এখান থেকে আর দুটো অপশন আছে যে এই কর্নারে দেখা যাচ্ছে ফাইন্ড ফাইন্ড রিপ্লেস সিলেক্ট সিলেক্টের কাজ আমরা জানি যে আমি যে এই যে কাজটা করেছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইতিমধ্যেই এই লেখাগুলো ব্লক আকারে আছে অর্থাৎ নীল নীল কালার দিয়ে ব্লক আছে এবং সবগুলো লেখা এটা কিন্তু আমি একটা একটা সিলেক্ট করিনি এটা আমি অল সিলেক্ট করছি আপনাদের ছবিদার্থে আবারও বলছি আমরা যখন কোন পেজের সমস্ত পেজ যদি আমরা একসাথে সিলেক্ট করতে চাই একসাথে সিলেক্ট করার সুবিধাটা কি হবে আমার আছে ধরি দশ থেকে পনেরো পেজ আছে সেই পেজের আমার লেখাটা আছে দশ ফন্টে বা বারো ফন্টে অর্থাৎ সাইজ দশ ফন্টে আছে বা বারো ফন্টে আছে অথবা আমার লেখার স্টাইলটা পরিবর্তন করতে হবে সমস্ত লেখাটার সেই ক্ষেত্রে আমার অল সিলেক্টের কাজটা করতে হবে কারণ আমি দশ পনেরো পেজ আমি এভাবে একটা এইভাবে মানে মাউসটা চেপে 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 আমি করতে অনেক সময় লাগবে আমার তার চেয়ে আমি যদি একসাথে সিলেক্ট করি তাহলে আমার মানে এক সেকেন্ডের মধ্যে হয়ে যাবে আর সেই কমান্ডটা হলো আপনার যদি আমরা অল সিলেক্ট করি অল সিলেক্ট আমি যদি 
कंट्रोल चेपे ए प्रेस करी अल सिलेक्ट हो जाए डकुमेंटर मध्य अर्थात फाइलटर मध्य जो पंद्रह बीस पचिस एकश दुशो जा पेज थक एक साथ सिलेक्ट हो जाए मात्र एक कमांड एक सेकेंड लागे ना और यार सुविधा कि हमें चाची एन एट कैलिब्रि बडी प्रत्येक खुजे बेरिष्ट वार्ड के खुजी मन नहीं हेडिंग नाम से नाम खुजब क्योंकि अनेक पेज भी खुजते मैं समय लगे जो पंद्रह एक सौ बीस पेज है पेज टाइम खुजते समय लगे से क्षेत्र में लिखे ही दी रिडिंग कत बार पुनर सार्च करते सब गत सार्च हईल रिप्लेस परिवर्तन करवर्तन करेखा दीब मैं फाइंड हार्ट रिप्लेस रिप्लेस 
এখন আমি চাচ্ছি একসাথে যেখানে আমার লেখাটা আছে সেখানে আমি একসাথে সবগুলো একসাথে চেঞ্জ করব এবিএফ সেক্ষেত্রে আমি কি করব রিপ্লেস অল দিব রিপ্লেস অল দিলেই দেখুন এই জায়গা আমার লেখা আছে ওয়ার্ড হ্যাজ রিসার দা ইন্ড অফ দা ডকুমেন্ট টেন রিপ্লেস ওয়ার মেড অর্থাৎ দশ জায়গায় আমার রিপ্লেস আছে সেই দশ জায়গাও রিপ্লেস অটো করে নিচ্ছে অর্থাৎ একটি কমান্ডে রিপ্লেস অল এখন আমরা একটু দেখি যেখানে যেখানে আমার ছিল সেখানে সেখানে এভিএফ হয়ে গেছে এখন আমি একটু কাজ করব যে আমরা বলেছিলাম যে অল সিলেক্ট কাজটা কেন ব্যবহার করা হয় অল সিলেক্ট আমি এখন কিছু কাজ করব অর্থাৎ আমার এখানে আছে এক পেজ আপনারা পেজ কিভাবে বুঝবেন যে আপনারা কোন পেজে আছেন কাজ করতেছেন আপনাদের একটু ধারণা দিচ্ছি আমরা এই যে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডটি ওপেন করলাম এটার যে বাম কর্নারে নিচের দিকে দেখুন আমি মাউসটা নিচ্ছি লেখা আছে পেজ নাম্বার ইন ডকুমেন্ট ক্লিক টু ওপেন দা গো টু ডায়লগ বক্স এই যে লেখাটা আছে এই লেখাটায় লেখা আছে পেজ ওয়ান অফ টু অর্থাৎ দুই পেজ পেজটা আমার আছে দুটি পেজ এই দুটি পেজের আমি কোন পেজে আছি আমি এক পেজে আছি মানে নাম্বার ওয়ান পেজে আছি আমরা এখান থেকে বুঝতে পারবো যে আমার পনেরো যেটা মানে বারবার বলতেছি দশ পনেরো বিশ পেজ যাই হোক আমি কোন পেজে অবস্থান করতেছি আমি সেখা এখান থেকে বুঝতে পারবো আমার পেজ যতগুলো পেজ হবে এখানে শো করবে লাস্টে শেষে এখন আমি আমার এখানে দুই পেজ আছে দুটো শু করছে আর আমি আছি কোথায় নাম্বার ওয়ান পেজে আছি তো আমার ওয়ান পেজটা এখানে শো করবে কোন পেজে আছে তার কারেন্ট পেজ কোথায় আছে সেটা শো করবে এখন আমি এই পেজ গুলোকে বাড়াবো সেই জন্য আমি অল সিলেক্ট করবো অল সিলেক্ট কন্ট্রোল এ কন্ট্রোল এ দিয়ে তারপর কপি করি কন্ট্রোল সি কপি করে দেখুন আমি কপি করলাম এবং এখানে এই নাম্বার টু পেজে এসে আমি এগুলোকে পেস্ট করে দিলাম আমি কতগুলো পেজ হলো আমার দেখুন এখানে লেখা আছে কতগুলো পেজ আছে আঠাইশটি পেজ আমি প্রথম পেজটাকে প্রথম পেজের সম্পূর্ণ কপি করলাম কপি করে আমি নিজ পেজে এসে আমি জাস্ট পেস্ট করে দিলাম আপনি একবার কপি করে আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত কম্পিউটার অফ করবেন না বা অন্য কোনো কিছু আর কিছু কপি করবেন না ততক্ষণ পর্যন্ত ওই কপিটা আপনার রয়ে যাবে আর আপনি ওই একবার কপি করেই আপনি যতবার খুশি ততবার পেস্ট করতে পারবেন যত সময় পর্যন্ত অন্য আরেকটি বা অন্য কিছু আমরা কপি না করব তো আমরা একটু দেখি যে এখানে আমি এই পেস্টে চলে এসেছি আচ্ছা আমি এখানে কত পেজে আছি তো আমি নির্দিষ্ট করে বলতে পারতেছি না তো এটা বোঝার জন্য আমার কি করতে হবে আমার এখানটায় আসতে হবে যে আমি কত নম্বর পেজে আসি আমার পেজ আছে আঠাশটি আমি সতেরো নম্বর পেজ আছে অর্থাৎ কারেন্ট পেজটা এখানে শো করবে আচ্ছা এই গেল পেজ আমরা পেজের মোটামুটি ধারণাটা দিলাম এখন যে আরেকটি বিষয় আছে এখানে রিপ্লেসের পর দেখুন আর একটি বিষয় আছে গো টু এই গো টু দ্বারা কি করে যেমন আমার এখানে পেজ আছে আঠাশটি আমি যদি আমার এভাবে মাউসের স্ক্রোলটা এই যে স্ক্রোল আছে এই স্ক্রোলটা যদি আমি উপর নিচ করি বা টেনে মাউসে যে একটি আপনার চাকার মতন যে একটা থাকে ওটা যদি আমি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে করি তাহলে আমার ওই নির্দিষ্ট পেজে যেতে অনেক সময় লাগবে সেই জন্য আমরা এক কমান্ডে আমি যদি গো টু দেই এই যে গো টু গো টু আর এই যে গো টু হোয়াট এখানে আমরা পেজটাকে সিলেক্ট করব যদি অন্য কোনো কিছু সিলেক্ট থাকে পেজটাকে সিলেক্ট করব এখান থেকে আমি চাচ্ছি দশ নম্বর পেজে যাব তো আমি টেন এখানে দশ নম্বর পেজ লিখে দিলাম এবং গো টু এখন আমার দশ নম্বর পেজে চলে গেছে আর এখান থেকে আপনারা বুঝতে পারছেন যে দশ নম্বর পেজ অর্থাৎ ফাইন দ্বারা কোনো কিছু খুঁজে বের করা গো টু দ্বারা আপনি কোন পেজে যাবেন সেই পেজ নাম্বারটা এখানে লিখে জাস্ট গো টুতে ক্লিক করবেন সেই পেজে নিয়ে যাবে আর রিপ্লেস হলো যে আপনি 
যে শব্দটা একটা শব্দ আছে সেই শব্দটাকে আপনি পরিবর্তন করে আর একটা শব্দ লিখবেন ওই শব্দটার উপরেই সেক্ষেত্রে আপনাকে ফাইন্ড ওয়াটার জায়গায় পুরনো যে শব্দটা সেই শব্দটা লিখবেন আর নতুন যে শব্দটা আপনি রিপ্লেস করবেন সেই শব্দটা এখানে লিখে রিপ্লেস অল দিবেন বা যদি একটা জায়গায় করতে যান একটা জায়গায় করতে গেলে তাহলে শুধুমাত্র রিপ্লেস আর যদি আপনি সব জায়গায় করতে চান রিপ্লেস অল তো আমরা মোটামুটি হোম মেনুর যে কাজগুলো আছে দেখলাম শুধুমাত্র হোম মেনুর মধ্যে একটি অপশন ছিল এই যে বর্ডার এই বর্ডারটা আপনাদের আমি একটা যখন টেবিলটা করব তো টেবিলটা আমি দেখিয়ে দেবো যে বর্ডারটার কাজটা কি তো আমরা হোম মেনুর মোটামুটি কাজ দেখে নিলাম তো এখন আসি আমরা ইনসার্ট व्यवहार करते মানে এইটা এই এই যে লেখাটার এইটার বেশি একটা কাজ মানে নাই বিধেই মানে এটা আমরা আমি দেখাই নেই জাস্ট এটাকে আপনি যদি এই মানে হুবহু আপনার লেখা আছে দুই দুই রকমের তিন মানে তিন স্টাইল দুই স্টাইল চার স্টাইল পাঁচ স্টাইলে আছে তো আপনি যদি একটি স্টাইলে নিয়ে আসতে চান মানে সেক্ষেত্রে আপনাকে যেটা করতে হবে আপনাকে এখান থেকে বারবার স্টাইলটা পরিবর্তন করতে হবে আপনি শুধুমাত্র সেইটা আপনি সিলেক্ট করে আপনি এটা করতে পারেন যেমন আপনি এই যে এই যে স্টাইলটা আপনি এখানে দিবেন সেক্ষেত্রে আপনি এইটা সিলেক্ট করবেন করে এখানে ক্লিক করবেন এই স্টাইলটা এখানে আসবে অর্থাৎ যেখানে আপনি স্টাইলটা পরিবর্তন করবেন সেখানে না এইটা সিলেক্ট না ফর্মেট পেইন্টারের কাজটা হলো এইটা যে নির্দিষ্ট স্টাইলটাকে আর এক জায়গায় বা পুনরায় স্থাপন করা আপনি আমি চাচ্ছি এই স্টাইলটাই এখানে দিব তাহলে আমাকে এটা পরিবর্তন করতে হলে এইটা এখানে আমার এই যে কি অ্যালজেরিয়ান এই অ্যালজেরিয়ান টাইপটা লিখতে হবে আপনি এই টাইপটা না লিখে আপনি চাচ্ছেন এখানে করবেন তো আগে এইটা আমি সিলেক্ট করে নিচ্ছি এইটা সিলেক্ট করে জাস্ট এই ফর্মেট পেন্টার দ্বারা এখানে ক্লিক করব যেহেতু এইটা আমি পরিবর্তন করব এইটা পরিবর্তন এটা ক্লিক করার সাথে সাথে এই এখানে যে ফন্টটা ছিল সেই ফন্টের স্টাইলটা এখানে চলে এসেছে এবং ফন্টের মানে ফন্টের যে স্টাইল ফন্ট সাইজ যদি বোর্ড থাকে বোর্ড মানে হুবহুটা মানে হুবহুটাই এখানে ধরে নেবে স্যার রিপ্লেসের মধ্যে স্যার গুটুর মধ্যে যে আর আছে স্যার যে বুকমার্ক তারপরে কমেন্ট স্যার এগুলো কোনো কাজ নাই না না এটার কাজটা শুধু গুটুর কাজটাই শুধু এই পেজ পেজ बुक कवर गो देखते बुक कवर बुक कवर बुक कवर एगुल ग्राफिक्स एर का तो इलेट्रेटर किस निर्दिष्ट मान बुक कवर किस कभारेज कभारेजे विभिन्न 
টেমপ্লেট আছে অর্থাৎ বিভিন্ন স্টাইল আছে আমি কভার পেজটা কোন স্টাইলে করব বা এই হলো বা কোন একটি আপনি যদি কোন একটা অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিতে চান সেই অ্যাসাইনমেন্টের একটা কভার পেজ করতে হয় তো সেই কভার পেজের স্টাইলটা আপনারা এখান থেকে সিলেক্ট করে নিতে পারেন এখানে আপনার লেখাই আছে দেখলেই বুঝতে পারেন টাইপ দা ডকুমেন্ট টাইটেল এখানে আপনার যে অ্যাসাইনমেন্ট বা বুক কভারের টাইটেলটা আছে সেখানে এখানে লিখতে পারেন এখানে সাব টাইটেল বলতে আপনি এই এই যে কোন যদি বুক কভার করতে চান সেই বুক কভারের যে লেখক বা লেখিকা সেই লেখক বা লেখিকার নামটা লিখতে পারেন বা সেই বুকটা একটা ইঞ্জিনিয়ারিং বুক সেই বুকটা আপনার কোন মানে কন্টেন্ট দ্বারা কোন কন্টেন্ট নিয়ে গঠিত সেই কন্টেন্টটা ছোট করে এখানে লিখতে পারেন জাস্ট এইগুলো এখানে ইয়ার আছে পাবলিশড ইয়ার চাইলে এগুলো ব্যবহার নাও করতে পারেন ডিজাইন আছে ডিজাইনগুলো রাখতে পারেন আর কি তো এটা হলো বুক কভার আপনি বিভিন্ন বুক কভার এখান থেকে কোন অ্যাসাইনমেন্ট বা বুক কভারের ডিজাইনটা এখান থেকে আপনারা নিতে পারেন তারপর পেজ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি পেজ ব্রেক পেজ ব্ল্যাঙ্ক পেজ ব্ল্যাঙ্ক পেজ অথবা আমি এই পেজে আসি বর্তমানে এই পেজটাই বর্তমানে আমি আসি তো আমি এখন এখানে আমি একটা লাইন লেখা লিখছি অর্থাৎ একটা লাইন লেখা লিখছি আমাকে কি করতে হবে এন্টার দিয়ে দিয়ে আমাকে নিচে এভাবে এন্টার দিয়ে দিয়ে নিচের পেজে যেতে হবে তো আমি চাচ্ছি একসাথেই আমি একবারে কাজটা করব অর্থাৎ আমি নতুন আর একটা পেজ নেব সেক্ষেত্রে আমাকে এই ব্ল্যাঙ্ক পেজ ক্লিক করতে হবে ব্ল্যাঙ্ক পেজ ক্লিক করলেই আমার আর একটা পেজে চলে যাবে দেখুন এখানে আমি এক পেজ লিখেছি মানে একটা লাইন লিখেছি এবং এই লাইনটা রেখেই আমি পুনরায় নতুন করে আর একটা পেজে চলে এসেছি ব্ল্যাঙ্ক পেজ এবং পেজ ব্রেক এই ব্ল্যাঙ্ক পেজ এবং পেজ ব্রেকের এই দুইটি কাজই একই ব্ল্যাঙ্ক পেজ দ্বারা যেমন নতুন একটি পেজে যাওয়া যায় আবার পেজ ব্রেককেও ঠিক সেম ভাবে আরেকটি পেজে আমরা যেতে পারি মানে এই দুইটার কাজ সেম তো আমরা এখন আসি টেবিল এই যে টেবিল আমরা যে কাজগুলো করব মোটামুটি ম্যাক্সিমাম যে কাজগুলো হয় অফিস আদালতে সেই কাজগুলোর আর একটি ইম্পর্টেন্ট পার্ট হলো টেবিল যে আমরা কিভাবে টেবিল ক্রিয়েট করব তো এই টেবিলের আমি এখানে ক্লিক করি এখানে ক্লিক করে আপনারা এখান থেকেও চাইলে অর্থাৎ টেবিলের দুটো অংশ থাকে একটি রো একটি কলাম এই রো এবং কলাম আপনি এখান থেকে যেমন এখন আমি কলাম গুলো সিলেক্ট করছি অর্থাৎ আমার কলাম সিলেক্ট হচ্ছে আমি পাঁচ কলাম আছি এখন আমি যদি একটু নিচে টানি তাহলে আমার রো তৈরি হয়েছে অর্থাৎ পাঁচ কলাম দুটি রো পাঁচ কলাম তিনটি রো পাঁচ কলাম চারটি রো এখান থেকেও আপনারা সিলেক্ট করতে পারেন আবার চাইলে আপনারা এই যে ইনসার্ট টেবিল আছে এই ইনসার্ট টেবিলে ক্লিক করে এখান থেকে আপনারা এই যে টেবিল সাইজ নাম্বার অফ দা কলাম নাম্বার অফ দা রো এখান থেকে আপনারা করতে পারেন আমি 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 ছয়টি কলাম এবং দশটি রো নিচ্ছি এটা হলো যে আপনারা যখন কোন কাজ করবেন সেই কাজের পরিপ্রেক্ষিতে মানে আপনাদের মানে চাহিদা হবে যে কতগুলো কলাম এবং কতগুলো রো দরকার তখন আপনি সেটা এখানে বসিয়ে দেবেন আর এখানে আর কোনো কাজ নাই শুধুমাত্র রো আর কলাম বসিয়ে ওকে দিবেন দিলেই আপনার একটি টেবিল তৈরি হয়ে গেল এই টেবিলের আপনার প্রথম যে আপনার এই যে কলামটা বা এই রোটা আছে যে প্রথম যে রোটা এই প্রথম রোটায় আপনি আপনার টাইটেল গুলো লিখতে পারেন যদি আমরা কোনো এস এস সি রেজাল্ট তৈরি করতে চাই যেমন রেজাল্ট বলতে আমরা সিবিতে দেখা গেছে এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন দেই সেক্ষেত্রে আমরা প্রথমে দেই কি টাইটেল টিআইটিএল টাইটেল তারপর দেই কি সাবজেক্ট তারপর দেই কি আমরা প্যাসিং ইয়ার मान एक टेबिले अपन बसि 
একটা কলাম বেশি হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে একটা টেবিল মুছে ফেলবো কিভাবে বুঝবো এই যে লাস্ট যে কলামটা আছে এই কলামটার আমি ঠিক একেবারে উপর বরাবর আসলেই আমার মাউসের আইকনটা চেঞ্জ হয়ে যাবে অর্থাৎ একটি অ্যারো চিহ্ন নিচের দিকে দেখাচ্ছে এখন আমি যদি মাউসটাকে লেফট বাটন ক্লিক করি তাহলে এটা সিলেক্ট হয়ে যাবে এবং সিলেক্ট করে আমি ব্যাক স্পেস দিয়ে কিবোর্ডের ব্যাক স্পেস দিয়ে এটাকে কেটে দিব বা ডিলেট করে দিব তো এই হলো এই যে প্রথম যে এটা গেল আমার টাইটেল টাইটেলের প্রথম যে রোটা হলো টাইটেল তারপরে টাইটেল অনুযায়ী এখানে দেখা গেছে এস এস সি এস এস সি তারপর এইস এস সি তারপর জিয়া বিবিএ তারপর এম বি এ এভাবে লিখে এখানে যে সাবজেক্ট কি কমার্স যে যে ব্যাকগ্রাউন্ডের মানে কোন করলে আপনারা এখান থেকে এগুলো সিলেক্ট করে নিতে পারেন এখানে পাসিং ইয়ার দিবেন এখানে বোর্ড দিবেন জাস্ট এটা বোঝানোর জন্য যে একটা টেবিল যখন করবেন আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী টেবিলের রো এবং কলাম গুলো নিবেন আচ্ছা এখন আসি এই তো টেবিল গুলো এখন আমি চাচ্ছি টেবিলের যেমন এই দুটো এই দুটো কলাম মিলে আমার একটি কলাম হবে অর্থাৎ মাঝখানের এই রেখাটা থাকবে না সেক্ষেত্রে আমাকে কি করতে হবে আমাকে মার্স করতে হবে তো মার্স যদি করি আমাকে কি করতে হবে আগে এটাকে সিলেক্ট করতে হবে সিলেক্ট করে আমাকে রাইট বাটন ক্লিক করতে হবে রাইট বাটন ক্লিক করে এখান থেকে এই যে মার্স সেল মার্স সেল ক্লিক করলেই আপনার দুটি কলাম মিলে একটি কলাম হয়ে যাবে অর্থাৎ মার্স আপনি যে কিছু রো করতে পারেন চাইলে এই এই রো করবেন কলাম যাই করুন আপনাকে করতে হলে অবশ্যই মার্স অর্থাৎ রাইট বাটন ক্লিক করে আগে প্রথমে সিলেক্ট তারপর রাইট বাটন ক্লিক ক্লিক করে মার্স সেল এখন দেখুন এখানে যে এটা আছে আপনার যে এখানে যে বর্ডারটা আছে এই বর্ডার আমরা এই যে হোম মেনুতে যে দেখেছিলাম যে বলছিলাম যে বর্ডারের কিছু কাজ আছে এখন যদি এখান থেকে আমি এই যে নো বর্ডার করে দেই নো বর্ডার আমি প্রথমে কি করলাম যে টেবিলটা আছে এই টেবিলটাকে আমি এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে টেবিলের ঠিক বাম কনারে একটি বক্সের উপরে যে একটি ছোট চার কোনার একটা বক্স হয়েছে এখানে আমি যদি ক্লিক করি অল সিলেক্ট হয়ে যাবে টেবিল শুধু টেবিলটা সিলেক্ট হবে এখন এই টেবিলটার আমি যদি এই বর্ডার গুলো আমার প্রয়োজন নাই অনেক ক্ষেত্রে আছে যে টেবিলের মধ্যেই কাজ করবে বাট বর্ডার দিবে না সেই ক্ষেত্রে আপনার এখান থেকে এই যে নান বর্ডার নান বর্ডার করে দিলে বর্ডার গুলো বসে যাবে কিন্তু আপনার টেবিল রয়ে যাবে এবং টেবিলের মধ্যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে যে রেখাগুলো দেখা যাচ্ছে যখন আপনারা প্রিন্টে যাবেন তখন কিন্তু এই রেখাগুলো আর দেখা যাবে না তো আমি একটু প্রিন্ট প্রিভিউ যাচ্ছি আচ্ছা এটা আমি দেখিয়েছিলাম একটু দেখুন আমার টেবিলের কিন্তু সবই যেভাবে ছিল সেভাবেই আছে কিন্তু রেখাগুলো দেখা যাচ্ছে না কিন্তু এখানে আসলে কি হবে রেখাগুলো দেখা যাবে এটা আপনার এই যে রেখাগুলো থাকার কারণ আপনাদের কাজের সুবিধার্থে আপনারা বুঝতে পারবেন যেখানে আপনার আমরা একটি টেবিল ব্যবহার করেছিলাম তা আমি আবার আসি টেবিলের বর্ডারটা দিয়ে দিচ্ছি এই যে অল বর্ডার এই অল বর্ডারটা আমরা দিয়ে দিচ্ছি এখন টেবিল এখান থেকে তো আমরা টেবিলের বর্ডারের কাজটা করলাম আমরা যখন একটা টেবিল ক্রিয়েট করি দেখুন ক্রিয়েট করার সাথে সাথেই টেবিলের যে রিলেটেড যে অপশন গুলো সেই অপশন গুলো কিন্তু এখান থেকে চলে আসে আপনারা চাইলে এখান থেকেও বর্ডারের কাজটা করতে পারেন আপনারা এই যে শেডিং শেডিং বলতে আপনারা টেবিলের টেবিলের একটা অংশকে এইটাকে আপনারা একটু মানে হাইলাইট কালার করবেন সেক্ষেত্রে এই শেডিংটা ব্যবহার করবেন মানে একটা কালার হালকা একটা কালার দিবেন আপনারা যেই কালারই ব্যবহার করেন দেখুন আমি টেবিলটার একটা মানে টাইটেল বারটা সিলেক্ট করে আমি এইখানে একটু কালার ব্যবহার করব সেই ক্ষেত্রে আপনাকে এই যে 
যে অ্যারো চিহ্নটা তৈরি হয়েছে আমি টেবিলের ঠিক কর্নারে নিয়ে এসেছি এবং অ্যারো চিহ্নটা চলে এসেছে আর এখান থেকে আমি যদি রাইট ডাবল ক্লিক করি ডাবল ক্লিক করলেই এই যে রোটা আছে এই রোটা সিলেক্ট হয়ে যাবে আর সিলেক্ট হওয়ার পর আপনি এখান থেকে এটার উপরে কালার ব্যবহার করতে পারবেন এবং আপনারা চাইলে টেবিলের যে স্টাইল গুলো আছে এই যে টেবিলের কিছু স্টাইল আছে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন স্টাইল গুলো নিতে পারেন এখান থেকে যার যেটা প্রয়োজন হবে অনেক স্টাইল আছে স্টাইল গুলো এখান থেকে ব্যবহার করতে পারবেন আপনারা দেখুন আচ্ছা এখন আসি এই যে টেবিলটা যে আমরা নিয়েছিলাম এখন কোন একটা ক্ষেত্রে লাগতে পারে যে টেবিলের সাইজ কোনটা বড় কোনটা ছোট করতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে করব টেবিলের সাইজ অর্থাৎ কলাম আমার এই কলামটা টাইটেল এটা ছোট আছে ছোটই থাক কিন্তু আমার এই যে বোর্ড বা জিপি এই এই এইটা আমার একটু বড় লাগতে পারে তো আমরা সেটা কিভাবে করব বড় আমরা কিভাবে করব একটা কলাম বা একটা রো কিভাবে বড় করব তো আমরা যখন টেবিলটা নিয়েছি টেবিলটা নেওয়ার পর দেখুন এই যে স্কেল বারটা এই স্কেল বারটায় কতগুলো খন্ড খন্ড হয়েছে দেখুন এই যে এই একটা খন্ড 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 তো এই খন্ড গুলো হওয়ার কারণ হলো টেবিলটা নিলেই এই স্কেলটা অটোমেটিকলি আপনার ভাগ হয়ে যায় অর্থাৎ যতগুলো কলাম হবে ততগুলোই আমার এখান থেকে সেই কলাম অনুযায়ী এই স্কেলটা ভাগ হয়ে যাবে আবার এই যে কনারে আমরা লেফট সাইডে লেফট সাইডে যা দেখতে পাচ্ছি যতগুলো আমরা রো নিয়েছি রো সেই রো অনুযায়ী আবার এই এটা ভাগ হয়ে গেছে এই ডান পাশে বাম পাশের স্কেলটা ভাগ হয়ে গেছে যতগুলো আমরা রো নিয়েছিলাম অর্থাৎ রো নিলে এই পাশে বাম পাশের যে স্কেলটা আছে সেই স্কেলটা ভাগ হয়ে যাবে আর কলাম নিলে উপরের যে স্কেলটা আছে সেই স্কেলটা ভাগ হয়ে যাবে আর এইটা দ্বারা আমরা কোন রো এবং কলামের যে ডিস্টেন্স সেই ডিস্টেন্সটা আমরা বড় করতে পারবো যেমন আমি চাচ্ছি একটু সাবজেক্টটা এই সাবজেক্টে যে ডিস্টেন্সটা আছে এই ডিস্টেন্স আমরা একটু বড় করব তো বড় করতে গেলে আমাকে দেখুন এইটা আমি কি করলাম আমি ঠিক এই যে যে ভাগ হয়ে গেছে তার মধ্যে গুটি 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 কিছু অপশন আছে ঠিক সেই মাছ বরাবর চলে আসলাম আসার পর আমার মাউসের লেফট বাটন মাউসের লেফট বাটনটা চিপে আমরা তার কি করলাম যদি বাড়াইতে চাই তাহলে আমি এদিকে আনলে অর্থাৎ ডাইন পাশে আনলে আমার বাড়বে ডাইন পাশে আনলে কলামের সাইজটা বেড়ে যাবে আবার যদি আমি চাচ্ছি কলামের সাইজটা একটু কমাবো যেমন এইটা বাড়ানোর ফলে কি হয়েছে আমার এই পাশের যে কলাম দুটো আছে সে কলাম দুটো এই যে মার্জিন মার্জিনের চেয়ে বাইরা বের হয়ে গেছে তাহলে আমি চাচ্ছি এটা মার্জিনের মধ্যে রাখতে তাহলে আমি এই পাশের যে কলামটা আছে এই কলামটা আমি একটু ছোট করে দিচ্ছি দেখুন চলে এসেছে তাইলে আমার এইটা তিন লাইন হয়ে গেছে আমি চাচ্ছি তিন লাইনে আমার মানে টাইটেলের কোন লেখা তিন লাইনে থাকবে না আমি দুই লাইনে চাচ্ছি তাহলে এটা আর একটু বড় করে দিচ্ছি এবং এই যে জিপি আছে জিপি এটা আমি একটু কমিয়ে দিচ্ছি অর্থাৎ এইভাবে আপনারা আপনার টেবিলের সাইজ রিসাইজ করতে পারবেন আর কলাম চাইলে আপনারা এই যে কলাম আছে এই যে কলাম এই কলাম গুলোকে আপনি করতে পারবেন দেখুন সাইজ গুলো বড় হয়ে যাবে আমি চাচ্ছি এইখানের এই কলামটা বাড়াতে আপনারা চাইলে আর একটা আর একটা নিয়ম আছে যে নিয়মটা আপনারা চাইলে এটা তো আপনার করতে পারেন আর একটা নিয়ম করতে পারেন সেটা হলো এই যে রেখা গুলো আছে ঠিক এই রেখার একটা রেখার মাঝ বরাবরে যদি আমি মাউসের কাটার পয়েন্টে নিয়ে আসি দেখুন আমার যে মাউসের যে অপশনটা আমার দুদিকে ভাগ হয়ে গেছে অর্থাৎ এটা চাইলে আমি যে মানে ডান দিকেও আমি ছোট করতে পারবো আবার বড় করতে পারবো বাম দিকে নিলে ছোট হবে তো আমি যদি চাই এই যে এখন আমি মাউসটাকে চেপে আমি জাস্ট লেট বাটনটা চেপে আমি লেফটে নিয়ে আসলাম তাহলে কি হলো আমার এই কলামটা ছোট হয়ে গেল 
কিন্তু আমার এটা কিন্তু মার্জিনের বাইরে যায় নাই আবার আমি যদি এইভাবে করি এটা নেই এটা নিলে কিন্তু আমি যদি এটা একটু বড় করি তাহলে কিন্তু আমার এটা মার্জিনের বাইরে চলে যাবে না কিন্তু এইটা দিয়ে করলে কি হবে এই উপরের স্কেল যে আছে উপরের স্কেলটা যে ভাগ হয়েছে এটা দিয়ে যদি আমি করি তাহলে কিন্তু আমার মার্জিনের বাইরে চলে যাবে দেখুন মার্জিনের বাইরে চলে গেছে আর এইটা দিয়ে যদি আপনারা করেন তাহলে কিন্তু আপনার মার্জিনের আমি যতই বড় করি মার্জিনের বাইরে যাবে না এই ফোন তোর কাছে কেন এই ফোন তোর কাছে কেন আচ্ছা কে কথা বলতেছেন বলো তো চলে যাই গেছে শামিম শামিম খান শামিম খান আপনার মাইক্রোফোনটি মিউট করুন তো আমরা টেবিলের মোটামুটি কাজ দেখলাম এবং আপনারা চাইলে এই যে মার্স মার্স করলেন এখন এখান থেকে আরো কিছু অপশন আছে যেমন ডোরো টেবিল আমরা যে মার্স করেছিলাম এখানটা আমার মার্স মানে ভুলবশত মার্স হয়ে গেছে কিন্তু আমার মার্সের দরকার নেই তো আমি এই লাইনটি আবার এখানে যুক্ত করব সেই ক্ষেত্রে আমাকে এই যে ডোরো টেবিল এই ডোরো টেবিল দিয়ে আমাকে এই কাজটা করতে হবে আমি ক্লিক করলাম এবং এখান থেকে এই লাইনটা যুক্ত করে দিলাম অর্থাৎ এখান থেকে এসে এই এই পর্যন্ত আমি নিয়ে আসলাম যুক্ত হয়ে গেল আমি চাচ্ছি এটাও যুক্ত করে দেবো এই থেকে এই পর্যন্ত লাইনটা যুক্ত করে দিব তাহলে এই কর্নার থেকে আমি শুরু করি এবং এই কর্নারে শেষ করি লাইনটা যুক্ত হয়ে গেছে আপনার মার্চ করা কোন লাইন কোন রো বা কলাম যদি মার্চ হয়ে যায় সেই আবার যদি আপনি সেটাকে যুক্ত করতে চান তাহলে ইনসার্টে গিয়ে টেবিল গিয়ে ডোরো টেবিল এই ডোরো টেবিল দিয়ে আচ্ছা সাউন্ডটা খুবই লো আসছে কিছু জন্য একটু লাউডলি বলো ভালো তো সাউন্ড কি শোনা যাচ্ছে না না ঠিক আছে সাউন্ড আপনার আপনার ভলিউমটি যে শুনতে কম পাচ্ছেন আপনার ভলিউম বাড়িয়ে নিন জি স্যার আপনার কথা শুনতে শোনা যাচ্ছে আচ্ছা এই গেল টেবিলের ওই কাজটি এই টেবিলের মোটামুটি কাজ মানে আমরা কি বুঝলাম যে টেবিলটা আসলে কোন নির্দিষ্ট অনুযায়ী হবে না আমরা যখন কোন কাজ করব সেই কাজের চাহিদা অনুযায়ী মানে রো এবং কলাম হবে আমরা যদি কোন সার্ভে করতে চাই সেই সার্ভে করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন অনেক তথ্য প্রয়োজন হয় সেই তথ্য কিন্তু আবার টেবিলের কলাম অনেক লাগবে কলাম ওরাল লাগবে রো লাগবে দেখা গেছে যে রো দুইশো তিনশো লাগতে পারে তো সেটা কোনো বিষয় না এখান থেকে আপনি যতগুলো রো দিবেন এবং কলাম দিবেন ততগুলোই তারা নিবে এবং যত আপনারা রো এবং পেজ নিবেন যদি कलम रोजे रो केजे অটোমেটিকলি দ্বিতীয় পেজে তৃতীয় পেজে চলে গেছে অর্থাৎ যতগুলো পেজ দরকার সেই পেজ অনুযায়ী চলে গেছে মানে অটোমেটিকলি সে পেজ ক্রিয়েট করে নেবে আচ্ছা এখন আসি আমরা পিকচার এখানে একটা অপশন আছে পিকচার অর্থাৎ ছবি আমরা এখানে কোন যদি ছবি যুক্ত করতে চাই যেমন সিবি করার ক্ষেত্রে আমাদের ছবি প্রয়োজন হয় সিবির সাথে যুক্ত করতে তো আমরা একটা ছবি কিভাবে যুক্ত করব পিকচারে গিয়ে পিকচারে আমরা ক্লিক করলাম করার পর আর আমার আমার ছবিটা কোথায় আছে অর্থাৎ আমরা ধারণা কিন্তু দিয়ে দিয়েছিলাম যে কম্পিউটার ড্রাইভ সম্পর্কে যে এই যে ড্রাইভ গুলো আছে এই ড্রাইভে আপনার লোকেশন অর্থাৎ আপনি কোথায় সেভ করবেন সেই সেভটা আপনি কোথায় করছেন আপনার ছবিটা কোথায় আছে আপনি সেখানে চলে যাবেন এটা ক্যামেরা রোল আমার অটোমেটিকলি কিছু 
সেট করা আছে আমি চাচ্ছি যে আমার একটা ছবি আমি সেট করব তো আমি কোথা থেকে সেট করব আমি দেখি আমার ছবিটা আছে কোথায় আমি সেখানে চলে যাচ্ছি तो एक छवि छवि छविटार क्लिक कर क्लिक करीचे देखा जा इन्सार्टे जो क्लिक करी तो छवि चले आस अर्थात एक छवि जो नीते चाह से क्षेत्र में इन्सार्टे जो इन्सार्ट पिक्चार पिक्चारे गए क्लिक कर छवि चले आसार छवि जो छवि देखो अनेक किस छवि नर्माल सैजल नर्माल तो चाची छविटार ब्राइट अर्थात ब्राइट बाढ़ाइते कमाइते जो प्लस दी ब्राइट प्लस दी अर्थात छवि लाइट हो और जो माइनस दी एक डार्क हमारे जख जो दरकार अर्थात ये छविटा के मैं एडिट करार जो अपन गो अपन गोनर जो हमें एक छवि इन्सार्ट करब तक ही अपशन गो अटोमेटिकली चले आसबार माइनस दिल छवि घोलाट हो जाए प्लस दिल छवि डार्क है मैं एक उज्जवल है चेन्ज कलर एखान छब्बीर कलर परिवर्तन करते हैं एग्लो तो देखान मैं विषय ना अपन छवि एक बॉर्डर तैरि करते चान से क्षेत्र में फ्रेम आर स्टाइल पिक्चर स्टाइल विभिन्न फ्रेमे नहीं फ्रेम गो अपनी तैरि करते हैं तो नर्माल जामाल तो एक बॉर्डर दीबार एक चाहले इटार बॉर्डर दीते बॉर्डर दीते बॉर्डर जे फ्रेम जेमन फ्रेम मध्य आटार बॉर्डर ने प्रयोजन नहीं पिक्चर शेप मैं विभिन्न अपनी एखान लक भांगते तो लक भांग देखो जो पिक्चर आनी तक 
छोट कर छोटो कर दिल क्लिक करते छब्बर छोट बड़ कर छबिटेड कम्पिटार मान निजस्व किसमेज अर्थात पिक्चर आर्ट आकार नैचारिक्चर चले भे जा लिखते स्कोर करी 
তো দেখুন এখানে আমার আর ছবিটা নিয়ে যে ছবিটা নিতে যতটুকু জায়গা লেগেছে তার বাকি অংশটুকু সে আমাকে লেখার জন্য স্পেস করে দিয়েছে তো এটাকে আমি কি করব এখান থেকে মানে আমার ছবিটা রইল আমি একটা বায়োডাটা তৈরি করলাম তো এখানে আমার নাম লিখতে পারলাম আমার নেম তারপর এ ডাবল ডি আর ই ডাবল অ্যাড্রেস ফোন নাম্বার ইমেল ইমেল দ্যাটস এগুলো লিখে মানে আমার ছবির সাথেই আমার সংক্ষিপ্ত যে তথ্যগুলো আছে সে তথ্যগুলো আমি এখানেই দিয়ে দিতে পারবো তাহলে বুঝতে পারবে যে ওনার যে ছবিটা যুক্ত আছে তারই তথ্যগুলো এখানে দেয়া আছে তো এখানে এখন দেখতে পাচ্ছি যে ট্রি এখন আমি চাচ্ছি যে কম্পিউটারের কোনো কিছু লাগবে কম্পিউটার রিলেটেড কোন পিকচার লাগবে তো আমি দেখি আছে কিনা গোদেই হ্যাঁ কম্পিউটার রিলেটেড অনেকগুলো পিকচার এখানে আছে অর্থাৎ দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে কম্পিউটারটি এটা কিন্তু কোন ন্যাচারাল না এটা হলো আর্ট করা সেই জন্যই এই অপশনটার নাম হয়েছে ক্লিপ আর্ট আচ্ছা তারপর আসি বক্সের মধ্যে আপনারা লিখতে পারবেন মানে পেজের মধ্যে আপনি কিছু লিখতে পারবেন যেমন আমি চাচ্ছি এই বক্সটা নিয়েছি এখন আমি চাচ্ছি যে এইখানে একটি আমি তথ্য দিব এই যে এখানে এই তথ্যটা আমি এই বক্সের মাধ্যমে দিয়ে দিতে পারবো দেখুন আমার কিন্তু মার্জিনের আমি বাইরা চলে গিয়েছি তারপর আমি এই তথ্যটা এখানে দিলে আমার এই তথ্যটা এখানে সেভ হয়ে থাকবে আচ্ছা তারপর আসি ডানে যান বামে যান যেমন এই একটা ই আছে যেমন এটা দ্বারা নির্দেশ করতেছি কি এখানে যদি আমি লিখে দিই যে এটা দিয়ে লিখে দিলাম যে সোজা যান বা বামে যান এভাবে মানে কিছু সেম্বল আপনারা এখান থেকে পেয়ে যাবেন যেটা আপনার কাজের কাজের ক্ষেত্রে আপনার অনেক প্রয়োজন হবে অর্থাৎ আপনার এখানে দেখেন সেকেন্ড ব্র্যাকেট আছে ফার্স্ট ব্র্যাকেট সবই সবই এখানে আছে আপনার এই কাজগুলো মূলত যখন আপনি কোনো কাজ করতে যাবেন লেখা কোনো তৈরি করতে যাবেন ডকুমেন্টস তখন আপনার প্রয়োজন হলে মানে বিভিন্ন শেপ গুলো আপনার এখান থেকে নিতে পারবেন এই যে দেখেন এই একটা শেপ আছে এই শেপটা বিভিন্ন স্টাইল আর কি এই স্টাইল গুলো আপনারা আপনার কাজ অনুযায়ী আপনার ব্যবহার করতে পারবেন আচ্ছা তারপর আসি আমরা স্মার্ট আর্ট স্মার্ট আর্ট টাকে যেমন আমরা এই একটা আছে অল এটা হলো অল এটার মধ্যে আছে কি সব আর এইটা এই যে নিচে আছে লিস্ট প্রসেস সাইকেল তারপর আছে কি হায়ার রেসি রিলেশনশিপ ম্যাট্রিক্স অর্থাৎ আমরা যদি কোনো ওই যে ম্যাট্রিক্স বলতে যে কোনো অঙ্ক করতে চাই সেই ক্ষেত্রে সাইকেল বলতে কোনো যদি চক্রাকার কোনো বস্তু আমরা বুঝাতে চাই সাইকেল আকারে সেইটা এখান থেকে যুক্ত হবে আর লিস্ট আকারে মানে লিস্টের মধ্যে কি কি আছে সেগুলো আছে এখানে তার প্রসেসে কি আছে প্রসেসে এইগুলো আছে সাইকেলে কি আছে এইগুলো আছে অর্থাৎ চক্রাকারে যেগুলো দরকার তো আমরা মানে বিষয়টা কি সেটা বোঝার জন্য আমরা একটা জিনিস নেই এই যেমন এখানটা এইটাই নিলাম আমি আচ্ছা এটা নেয়ার পর এখানে কতগুলো টেক্স আসছে অর্থাৎ 
এইটা দ্বারা আমরা কোন যদি যদি কোন অফিসের কোন র্যাঙ্ক আমরা করতে চাই কোন র্যাঙ্ক সে র্যাঙ্ক আমরা করব কিভাবে যে প্রথমে আমার যে থাকে যে ডাইরেক্টর ডাইরেক্টর সে ডাইরেক্টরের পর আছে কি তারপর যদি আমরা দেই ডাইরেক্টরের পর দেই জিএম এই জিএম এর আন্ডারে আবার আছে কি এই জিএম এর আন্ডারে ধরি এই স্যার এই এই স্যার এর আন্ডারে আছে সমস্ত এমপ্লয়ি সেটা হতে পারে যেমন অফিসার তারপর হতে পারে স্টাফ স্টাফ এবং এখানেও যদি আরো কোন অপশন থাকে তো আমরা সেগুলো যুক্ত করতে পারবো তো অর্থাৎ একটি এটাকে বলা হয় কি পুনর্বিন্যাস যে কার কার আন্ডারে কে আছে সেই জিনিসগুলো বোঝার জন্য বা এটা কি বলা যায় একটা ভাষায় আমরা দেখি যেমন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আপনার বিজ্ঞান বিজ্ঞান বইতে বিজ্ঞান বইতে কিন্তু মানে যেটা আমি স্কুল কলেজের কথা বলতেছি স্কুলের যে বিজ্ঞান বইতে কিন্তু এইভাবে কিছু চার্ট দেখা যায় ঠিক আছে এই চার্ট গুলো আপনারা এখান থেকে তৈরি করতে পারবেন আবার আর একটা বিষয় যেটা পারবেন ওই যে মানে সব জিনিসগুলো এখান থেকে পারবেন আর আপনার ওই যে যে সাইকেল বললাম সেই যে বিভিন্ন অপশন গুলো এইখানে আছে আপনার আমি যদি চক্রাকারে মানে চক্রাকারে কিছু করতে চাই সেই চক্রাকারে যেমন এটা হলো ফার্স্ট প্লেস এটা হলো সেকেন্ড প্লেস এটা হলো থার্ড প্লেস ফোর্থ প্লেস সিক্স প্লেস চক্রাকার কোনো কিছু করতে চাইলে আপনারা এখান থেকে করতে পারবেন আবার এখান থেকে এই যে এই পাশে যে অপশনটা আছে এই অপশনটায় আপনি চাইলে আরো কোন মানে এই যে অপশন গুলো আছে এই অপশন গুলো আপনারা বৃদ্ধি করতে পারবেন কিভাবে এই যে এখানে এসে আমি যদি এন্টার দেই এন্টার দেওয়ার সাথে সাথে একটা করে অপশন যুক্ত হবে আর এগুলোকে আপনার মানে একটু যদি স্টাইল করতে চাই সেই স্টাইল করার ক্ষেত্রে যে আমরা যখনই আমি এখান থেকে এই এই যে শেপটা নিয়েছিলাম সাইকেল এই যে শেপ এখান থেকে এই শেপটা নিয়েছিলাম নেওয়ার সাথে সাথেই কিন্তু আমার এই এই যে শেপটা এই যে স্টাইলের যে শেপগুলো এই শেপগুলো চলে এসেছে এখান থেকে আমরা বিভিন্ন শেপ কিন্তু পরিবর্তন করতে পারি তারপর আসি চার্ট এই চার্ট হলো যে চার্টের বিভিন্ন সিম্বল আছে কলাম আছে লাইন আছে পাইচার্ট আছে বার আছে এরিয়া আছে অর্থাৎ আমি চাচ্ছি যে আমার একটা যে আমি যে কোম্পানিতে জব করি সেই কোম্পানির এর যে বার্ষিক যে ইনকাম সে বার্ষিক ইনকাম মানে বছর অনুযায়ী কোন বছর বাড়লো কোন বছর কমলো সেটা আমরা কিভাবে বুঝবো সেটা একটি এই আপনার চার্ট আছে এই চার্ট দিয়ে আমরা সেটা করতে পারি তো আমরা নামাজের বিরতি দিবেন না নামাজের বিরতি তো চলে এসেছে না জি তাহলে এই এই চার্টের কাজটা আমরা নামাজের পর দেখি জি ধন্যবাদ জি ওকে ধন্যবাদ पसंद अनुजी चार्ट मेनू आज कलम लाइन आई तो कलम सिलेक्ट कर তো এটা নেওয়ার সাথে সাথে দেখুন এই পাশে একটি আরেকটি উইন্ডো 
তৈরি হয়েছে এটা অবশ্য এক্সেল এক্সেল এর একটি মানে এক্সেল যে ফরম্যাটটা সেই ফরম্যাটটা তৈরি হয়েছে চারটা নেয়ার সাথে সাথে এটা দিয়ে আমরা যেটা করতে পারি অর্থাৎ কোন কোম্পানির আয় ব্যয় তার যে মানে লাভ লস যে হিসাবগুলো বা প্রতি বছর অনুযায়ী যে তার ব্যবসা শুরু করছে কবে থেকে একবার শেষ পর্যন্ত একটা কোম্পানির আয় ব্যয়টা আপনি এখান থেকে দেখতে পারবেন মানে আপনার কতটুকু আয় হলো আর কতটুকু ব্যয় হলো আপনি লাভে আছেন না লসে আছেন অর্থাৎ সেই তথ্যগুলো আপনি এক নাগারে এখান থেকে বের করতে পারবেন সাপোজ আমি এখানে যেমন এখানে আছে ক্যাটাগরি আমি যদি ক্যাটাগরির জায়গায় আমি কিছু বছর দিয়ে দিচ্ছি এখানে এখন যেটা আমার দরকার আমার এটা শুধু আমি আমার ইনকামটা আমি দেখতে চাচ্ছি শুধুমাত্র ইনকামটা আমি দেখতে চাচ্ছি সেক্ষেত্রে আমি এখানে ইনকাম লাগব ইনকাম এবং এই যে বাকি যে দুটো কলাম আছে এই কলাম দুটোকে আমি ডিলিট করে দেবো কিভাবে এখান থেকে সিলেক্ট করে আমি ডিলিট করে দিচ্ছি আচ্ছা তো দেওয়ার সাথে সাথে এখানে যে ইনকাম ইনকামের যে মানে বাৎসরিক যে ইনকামটা প্রতি বছর সে প্রতি বছরের যে ইনকামটা আমি মানে লাখে লাখে আপনার সংক্ষিপ্ত রূপ দিচ্ছি যেমন এখানে দিচ্ছি প্রথম বছর আমার ধরি দশ লাখ দ্বিতীয় বছর ধরি আমার পনেরো লাখ দিচ্ছি দ্বিতীয় বছর দিই পনেরো লাখ তৃতীয় বছর এসে আমি দিলাম বারো লাখ ठीक <laughs> चित्रेखान चेस्ट कर আমরা যদি কোম্পানির বাৎসরিক শেষে একটা অনুষ্ঠান বা আমরা একটা সেমিনার করি সেই সেমিনারে যখন কোনো চিত্র তুলে ধরতে হয় আয় ব্যয়ের বা কোন প্রোডাক্টের সেই প্রোডাক্টে আপনারা শুধুমাত্র একটা প্রোডাক্টেরও কিন্তু আপনার করতে পারেন বা বিভিন্ন প্রোডাক্ট আছে সেই প্রোডাক্টগুলো আপনি এই নিয়েও কিন্তু এই কাজগুলো করতে পারবেন অর্থাৎ আমি শুধুমাত্র আমার ইনকামটাই দেখাচ্ছি যে ইনকামটা আমার যে দু হাজারে দু হাজারে ছিল আমার দশ লাখ তারপর দু হাজার একে এসে বেড়ে আমার দাঁড়িয়েছে কত চোদ্দ পনেরো লাখ অর্থাৎ এখানে রেশি হয়েছে কি এক এক মাস জিরো থেকে দুই অর্থাৎ মাঝখানে এক ডিস্টেন্স আছে আবার দুই থেকে চার তাহলে আমার এটা দাঁড়াচ্ছে কত চোদ্দ থেকে ষোলোর মধ্যে পনেরো তাহলে এটা দাঁড়াচ্ছে আমার পনেরো আবার দু হাজার দুইতে এসে আমার দাঁড়াচ্ছে কত যে বারো তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে দু হাজার দুইতে আমার ইনকামটা একটু কম আছে আবার দু হাজার এসে আমার ইনকামটা বেড়ে গেছে তো আমি এখান থেকে এই যে এই যে বিষয়টা কোনো মানে কোম্পানির আর্থিক বিবরণী চিত্র একবারে দেখার জন্য আপনার এই চার্ট গুলো ব্যবহার করা হয় আপনি এটাকে মানে বিভিন্ন ধরনের এখানে চার্ট দেওয়া আছে মানে বিভিন্ন স্টাইল আর কি আপনি যেটারই কাজ করেন কোনো সমস্যা নেই শুধুমাত্র আপনার স্টাইলটি পরিবর্তন হবে এখান থেকে আপনি যে স্টাইল গুলো নিবেন সেই স্টাইল গুলোই শুধুমাত্র পরিবর্তন হতে থাকবে যে আমরা বললাম যে প্রোডাক্ট কোন প্রোডাক্টের যদি আপনি একটা কোম্পানিতে প্রোডাক্ট আছে অনেকগুলো সেই প্রোডাক্ট গুলো যদি আপনি করতে চান তো যে আমি এক প্রথমটা নেয়ার সময় আমার কি হচ্ছে এই যে এই যে ক্যাটাগরি আসছে এই ক্যাটাগরিতে আমি লিখতে পারি কি প্রোডাক্ট গুলো আমি লিখতে পারি এখানে প্রোডাক্টের নাম গুলো যেমন এ বি সি বি এই হলো আমার প্রোডাক্ট এগুলো হলো আমার কি প্রোডাক্ট নেম প্রোডাক্টের যে বছর প্রত্যেক বছরে আমার 
এখান থেকে আমি বছর সিলেক্ট করে দিচ্ছি এখন আমার এই যে এই প্রোডাক্ট এই এই প্রোডাক্টটা দু হাজারে কত পরিমাণ বিক্রি হলো আমি সেটা এখানে লিখে দেব কত পরিমাণ দু হাজারে বিক্রি হলো কোন একটা প্রোডাক্টের যদি আপনারা এভাবে চিত্র তুলে ধরতে চান তো আপনারা এটা এই যে চার্ট আছে এই চার্ট অপশন থেকে আপনারা করতে পারবেন এখন আমি এটাকে মিনিমাইজ করে দিই এটা করে দিই দেখুন আমার এই যে চারটা প্রোডাক্ট এবিসি এবং এই যে যে বছরগুলো আমরা দিয়েছি এই বছরের দেখুন এই যে প্রত্যেকটা বছরের পাশে অটোমেটিক কালার তৈরি হয়েছে অর্থাৎ দু হাজারে কালার হলো নীল কালার দু হাজার একের কালার হলো লাল কালার দু হাজার কালার হলো সবুজ কালার অর্থাৎ এ যে প্রোডাক্টটা সেই এ প্রোডাক্টটা দু হাজারে দু হাজারের সময় আমার যে এই পরিমাণ বিক্রি হয়েছিল দু হাজার একে এসে আবার বিক্রিটা বেড়ে গেছে আবার দু হাজার দুইতে এসে বিক্রিটা কমে গেছে অর্থাৎ এটা দ্বারা কোনো কোম্পানির যে আয় ব্যয় লাভ ক্ষতি হিসাব নিকাশ যা আপনার মানে গ্রাফ চিত্রের মাধ্যমে দেখানো দরকার সেটা আপনার এখান থেকে করতে পারবেন স্যার আমার একটা প্রশ্ন ছিল জি বলেন হ্যালো এখানে ক্যাটাগরিটা লিখলাম ওটা আমরা যে ক্যাটাগরিটা লিখলাম জি এটা কই থেকে আনবো পাটনটা পার ক্যাটাগরিটা কোথা থেকে আসবে ক্যাটাগরিটা কোথা থেকে আসবে সেটা জি আচ্ছা ক্যাটাগরিটা আপনি যখন এখান থেকে এই যে এই চার্ট থেকে যখন একটা আপনি এই স্টাইল এক্সটাইল আপনারা নেবেন যখন এই পাই এই পাই চার্টটা আমরা নিলাম এখান থেকে একটা পাই চার্টের স্টাইল আমরা अनुजाय घरिकली चले आस शुरू थे शेष पर्त आर्थिक विवरण करते हैं এখানে আর একটা অপশন দেখা যাচ্ছে যে লিংকস তারপর লিংকস এর মধ্যে আছে কি হাইপার লিংক বুকমার্ক ক্রস রেফারেন্স এটা সাধারণত আমরা আচ্ছা একটু যাচ্ছি করে দেখাচ্ছি আচ্ছা প্রথমে আছে হাইপার লিংক আমরা হাইপার লিংক করতে লাগে আমি যে লেখাটাকে হাইপার লিংক অর্থাৎ আমি একটি এখানে একটি লোকেশন অ্যাড করব সেই লোকেশন অ্যাড করার জন্য আমাকে হাইপার লিঙ্কে যেতে হবে আমি যদি চাই এই যে আমার বাংলাদেশ বা এই যে এবিএফ এই এবিএফ কথার মনে হইলো আমার বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন এইটার উপরে ক্লিক করলে আমার ওয়েব পেজে নিয়ে যাবে অর্থাৎ এই এবিএফ এর যে ওয়েব পেজ আছে সেই ওয়েব পেজে নিয়ে যাবে তো আমি এখান থেকে আচ্ছা ওয়েব পেজটা আমি একটু আগে নিয়ে আসি 
चले दिल ओके दर पर इटर कलर टा चेंज होएगा सेवा अंग इखाने लेखा आज से की कंट्रोल क्लिक टू फॉलो लिंक अगर ना हम जो दी कंट्रोल कीबोर्डर कंट्रोल चेपे तो इखाने तो इटा से मिटा हम किटे दिसी इट दर पर आमी इटर कीबोर्डर जो दी कंट्रोल चेपे आमी ये टाके क्लिक कोरी तो एक टू वेट कोरी देखो नहींबसाइटिकली चले अर्थात एक लेखार निर्दिष्ट एक लेखार बोझान जगह प्रयोजन है जेमन वेबसाइट एफ कथार मान हलोदेश फाउंडेशन एफर एड्रेस लिंक कर दिए वेब एड्रेस लिंक कर दिए क्लिक कर लेट कनेक्शन थको क्लिक कर ले फाइल ओपेन हो जाए तो हाइपार लिंक क्लिक कर लगे कारेंट फोल्डर फाइल देखो <coughs> लिंक होए गया लो अखंड जोखों ना मेरे क्लिक कर बो तो खोन आरा वो ही फाइल टिया ओपन होए जावे तो आमी कंट्रोल चे पे क्लिक करी डू वन टू कंटिन्यू यस ऐसे अमार ऐ फाइल टिया ऑटोमेटिकली ओपन होए गया से अतः आपनी जो काजर क्षेत्र में प्रोजेक्ट बो मने करते सें जे आपना आर ऐ कस्टर साथे आरो रिलेटेड अनेक गुलो फ क्लिक कर बुकमार्क चले जाए बुकमार्क 
অর্থাৎ আমি এটাকে এখানে আমি চাইলে আরো অনেক করতে পারি বুকমার্ক করতে পারি তারপরে যে তারপর কি বাংলাদেশটাও করতে পারি এই আমি চাচ্ছি কোথায় যাব এই ফাউন্ডেশন এইটে যাব এইটে যাওয়ার পর আমি গোটু দেব গোটু দিলেই যেখানে আমি যেই পেস্টে করেছিলাম সেই পেস্টে চলে এসেছে আর বুকমার্ক করার জন্য অবশ্যই আপনাকে মনে রাখতে হবে আপনাকে সিলেক্ট করে নিতে হবে অবশ্যই আপনাকে সিলেক্ট করে নিতে হবে এখানে একটু আর একটু বোঝানোর জন্য এই যে পেজটা আছে এটা ছত্রিশ নম্বর পেজে আছে এইটি আমি দিলাম যে ক্লাস ওয়ান এই যে ক্লাস ওয়ান বা চার্ট দিলাম কি দিলাম চার্ট এইটা আমি দিলাম এইটাকে এখন আমি বুক মার্ক করবো এইটাকে বুকমার্ক করলাম এবং অ্যাড করলাম এখন আমি এখান আমি আসি কোন পাতায় এটা এইটা আসি আমি সাত পাতায় তো আমি চার্ট ওইটাকে বুকমার্ক করেছিলাম তো আমি চার্টে যাই গোটুতে যাই দেখুন এই যেখানে আমার চলে এসেছে অর্থাৎ সার্চের মতনই ওই যে ফাইন্ড যে অপশনটা ফাইন্ডের মতনই কাজটা করে বুকমার্ক এবং ক্রোস রেফারেন্স এই জিনিসটা একই কাজ করে তো এইটা ক্রোস রেফারেন্স আমি আর যাব না কারণ এগুলোর বেশি একটা কাজ নাই কাজ যে এই যে আপনি তিনটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন হেডার ফুটার পেজ নাম্বার আজকে তো ক্লাস প্রায় শেষ পর্যায়ে তারপর টেক্সট বক্স কুইক প্রেস এগুলো নিয়ে কাজ দেখাবো আপনাকে তো আমরা হেডার হেডার আর ফুটারটা কি আমরা আসি হেডার হলো গিয়ে এই যে মার্জিনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মার্জিনটার যে সাদা অংশটুকু এটা হলো হেডার আর নিচের যে অংশটুকু এটা হলো কি ফুটার হেডার এবং ফুটার এই দুইটায় আপনারা চাচ্ছেন কিছু লিখবেন অর্থাৎ এই লেখার জন্য আপনাকে এই হেডার অপশনে গিয়ে হেডারের মধ্যে আবার বিভিন্ন স্টাইল আছে আপনি লেখাটা কোথা থেকে শুরু করবেন লেফট থেকে আপনার এইভাবে সেন্টারে আসবে এইভাবে আসবে মানে এইভাবে তিনটা টেক্সট তিনো জায়গায় লিখবেন কারণ লেখার স্টাইলটা আপনি কিভাবে করবেন সেই স্টাইল গুলো এখানে আছে তো আমি সাধারণত এইটাই নেই এই নিলাম ক্লিক করার পর দেখেন মার্জিন হলো আমার এই কিন্তু এখন হেডারেও আর যখন আমি হেডার ক্লিক করেছি দেখুন এটা হলো আমার বডি এই বডির লেখাগুলো একটু শ্যাডো হয়ে গেছে আর হেডারের লেখাটা আপনার স্পষ্ট হয়ে আছে তাহলে আমি যখন হেডারটা নিব তখন এই বডির লেখাটা একটু আপনার আপসা বা শ্যাডো হয়ে যাবে এখন এইখানে আপনি চাইলে যেমন আপনি যে কোনো বুক যে বুকটা আপনি নিয়ে কাজ করবেন বা কোন যে কন্টেন্ট আপনার থাকবে সেই কন্টেন্টে আপনি যদি একবার এখানে লিখে দেন যেমন আমি এই লেখাটা আমি একবার এখানে লিখলাম আমি কিন্তু সব পেজে লেখি নেই শুধুমাত্র একটা পেজই আমি হেডারে লিখেছি এখন এই পেজটা আমার যতগুলো পেজ তৈরি হয়েছে প্রত্যেকটা পেজেই অটোমেটিকলি মানে চলে যাবে শুধুমাত্র একবার লেখার ফলে হেডারের উপকারিতা বা কাজের তাৎপর্য হলো এটাই যে আপনি এখানে একবার লিখবেন একবার লেখার ফলে আপনার প্রত্যেকটা পেজেই আপনার চলে যাবে তো আমি এখন আসি এখানে ডাবল ক্লিক করি এই যে বডিতে ডাবল ক্লিক করলে আমার ফুটার হেডার থেকে বের হয়ে যাবো ब्लैंक যখনই আপনি আর একটা পেজে যাবেন ঠিক তখনই আবার ওই এবিএফ লেখাটা অটো তৈরি হবে 
আপনি আর একটা পেজে যান যতবার আপনি যত পেজ ক্রিয়েট করবেন এই হেডারের লেখাটা হেডার এবং ফুটার এই হেডার এবং ফুটারে যে লেখাটা থাকবে সেই লেখাটা অটো তৈরি হতে থাকবে আসি ফুটার এই যে ফুটার দ্বারা কি করা হয় ফুটারেও যদি আমি কোনো কিছু লিখতে চাই সেক্ষেত্রে ওই লেখাটা আপনি যত পেজ থাকবে সবগুলো পেজই আপনার শো করবে দেখুন সবগুলো পেজই আপনার ওই লেখাটা শো করবে আর ফুটার আমরা সাধারণত ফুটারে কি করে থাকি পেজ নাম্বার দিয়ে থাকি এই পেজ নাম্বারটা আমরা সাধারণত ফুটারেই ব্যবহার করে থাকি তাহলে আপনার আমাকে কি করতে হবে বটম অফ পেজ এই বটম অফ পেজে গিয়ে এই যে পেজ আছে এই পেজের যে স্টাইলগুলো আছে আপনি এখান থেকে স্টাইলগুলো নিতে পারেন আচ্ছা আমি এই যে একটা স্টাইল নিলাম এই স্টাইলটা নেই দেখুন আমি একটা স্টাইল নিয়েছি এখানে লেখা ছিল কি এখানে লেখা ছিল ওয়ান তারপর পেজ ওয়ান ডিভাইডেড পেজ লেখা ছিল অর্থাৎ মাঝখানে একটা লম্বা দাগ ছিল তারপর পেজ লেখা ছিল ওয়ান কিন্তু আমার এখানে আছে কত উনচল্লিশ তারপর আছে কত চল্লিশ অর্থাৎ এখান থেকে আপনি যে পেজ নাম্বার দিবেন আপনার যতগুলো পেজ হবে ও ততগুলো পেজ এক থেকে কাউন্ট করবে নাম্বার ওয়ান থেকে কাউন্ট করবে দেখেন নাম্বার এই ওয়ান তারপর টু থ্রি ফোর আপনি যতগুলো পেজ করবেন ততগুলো পেজেই ও নাম্বারগুলো অটো তৈরি হবে আপনাকে হাতে লিখে আর দিতে হবে না তো আমরা ক্লাস আজকে এই পর্যন্ত শেষ করে দিচ্ছি সকলকে ধন্যবাদ হ্যাঁ বাড়ির আপনাদের কাজ আছে বলতে এটাই যে বাড়ির কাজ আপনার